one source for Swedish MMA and fighting. Hur går det för Kalle? Det går bra för Kalle tycker jag för att han påminner mig om Nico Musoka. Båda två har väldigt hög fight IQ. Så han snappar upp precis allt som kan passa för honom. Han har en fantastisk förmåga att sortera så det är, det är kul att se. Liksom. Så det verkar som att han är från något nytt varje gång. Alltså han har ett stack in från början. Jag tror att däremot så bygger det självförtroende för honom. För att det, mass- det gör på massa andra positioner som han normalt inte hamnar i. Så jag tror att hans, hans intellekt och hans eh, mentala liksom, eh, kapacitet att hantera olika situationer har ökat. Eh, så han, och han, är ju, han kan ju mosa alla här bara på fys och, och kamp. Liksom. Men eh, han tar det för vad det är och, och grapplas med oss. Och det är det jag tycker är, är, är stort. Liksom. Han vill lära sig. Så det går väldigt bra överlag. All right, och där på Stark Jiu-Jitsu. Kul att vara här i de nya lokalerna för första gången. Eh, tanken var ju att filma Carl Albrechtsson. Eh, sen fick vi en trevlig överraskning att även Kenneth Berg som går med i event till här. Så att, eh, ska vi se om vi kan snacka med båda här senare idag. All right, Kalle, du börjar närma sig superior här. Eh, hur känner du i formen när du har fått tuff träning idag med Kenneth Berg? Formen känns bra. Mm. Eh, formen känns ju bra sen förra matchen. Så det har mer bara varit bibehålla, haft några jobbiga pass och inte gått upp för mycket i vikt sen senast. Men nej, det känns bra helt enkelt. Du hoppar runt en hel del mellan olika klubbar känns det som, men du är mest på Pancrase och Stark nu. Är det det som är dina liksom främsta hem om man säger eller? Ja, i stort sett. Mm. Eh, men man måste ju träna runt, man måste känna på lite andra kroppar och så där och bara komma ur sin comfort zone lite och så här. de här är specialiserade på en grej och så får man gå och köra lite på dem där så det är, det är vad säger man det är 2000-talet svensk MMA alla gjorde ju så här förut de körde på BK Aten de körde på VBC och så här. så det är gamla GSP skolan liksom exakt Uh, och uh, du efter din senaste match, nu, du är den första nu i världen som har besegrat bägge Nemco-bröderna. Uh, vi pratade med dig inför den matchen, vi har tyckt att prata med dig efter den matchen. Uh, hur känns det nu när den vinsten har landat? Det är ju en stor bragd för dig i din karriär. Ja, uh, det kändes bra. Eller det känns bra, såklart. Men ja, uh, uh, nu, nu, nu är det över. Det har gått uh, några veckor, någon månad emellan, så nu... Man är hungrig igen och det känns också när Superior är här och 
kör i Stockholm, det känns som man inte skulle gå på den som man skulle missa någonting mm. och man skulle bara... Fan. Mm. Man skriver till bara och bara kan få plats. Ja, du sa ju inför matchen så här att bara jag liksom känner mig bra i kroppen efteråt, då vill jag köra superior, då är jag öppen för det. Och så fick du den möjligheten att köra. Eh, och, och liksom, det är, du är helt redo i kroppen också, det är, det är ingen skavanker från matchen som du gör att du är kompromissad på något sätt? Eller? Nej, jag hade lite skavanker efter matchen, men det är en, en vecka, tio dagar så var det mesta borta. Det mest, mm. Den största känningen jag hade var... Jag tror han sparkade med röven där när, jag, ja. när jag sparkade han, han lyfte upp den och typ sparkade tillbaka. Det var den som kändes mest och sen mm. lite ont i knogarna, lite ont i armbågarna och sådär. Eh, vi snackade lite ranking med dig tidigare. Jag kommer ihåg att du sa så här att du var ganska ödmjuk att säga att jag är inte bäst men jag är lätt liksom topp 20, topp 30 i världen. Eh, nu är du på pappret topp 10 i Bellator MMA som är världens näst största organisation. Hur känns det för dig att få det på papper liksom, att nu är du up there med, med tunga namn liksom? Inget speciellt? Nej jag bryr mig inte. Det handlar inte om rankingen. Det är, sen så här, ranking, det, är ändå, det är bara deras åsikter och ändå. Och sen, de är ju, vad säger man också, de har ju sin sida att se på saker och eh, det handlar om att fighta och vinna fighter och vinner man fighter så kommer man bevisa att man är bäst i slut ändå. Alltså, du bokade möta Rab Truesdale, den går också i, i minus 110. Yes. Hur kommer det sig? Eh, han är tungviktare och eh, jag sa till Babak att jag är öppen att möta tungviktare också om de inte är 120 kilo och två meter långa utan så här, ja men ja, rätt motståndare, jag kan köra i tungvikt, absolut, inga problem. Vad var frågan? Hur känns det inför den här matchen? Ja, det känns, skit, det känns skitbra. Vad vet du om honom? Han är en bra fighter. Det är, han kanske inte är det mest tekniska i alla områden, men han är definitivt en bra fighter. Och, han är ju från Skottland så han har där William Wallace i sig, så mm. han kommer från fighta så liksom, han tror han kan vinna, så det kommer bli en bra match. Och det är ju, som sagt, du är under kontrakt med Bellator, du lånas till Superior. Eh, har du det här Superior-bältet i, i sikte? Nu är det ju tungvikt att köra så då blir det ingen titelmatch, men du hade ju titelmatchen bokad nyligen liksom, så är det fortfarande att du vill ta den här svenska tunga titeln liksom? Det är klart, man vill ju alltid ha ett bälte. Ja, så den finns, den finns i bakhuvudet där. Tänker du lite på deras nästa gala kanske? Att du... ja, ja, det är klart. Det finns alltid, den ligger där. Ja, det Nej, den kommer. Den kommer. Får lyfta väntet i svenska folket liksom. All right. Uh, sista, har du någonting liksom, uh, att säga till, till de som stöttar dig inför den här matchen på Superior Challenge? Jag vill säga tack för ni som tittar. Uh, tack för alla fans som stöttar och gör det ni gör liksom. Det, Tillsammans så är vi svenska med mad, inte bara fighters journalister utan det är ju definitivt den fansen som gör det här. 100 procent. Så vi vill bara säga tack så mycket. Vad kan de förvänta sig? Spinning shit! Aj, aj, aj. Dunder, lycka till man. Tack så mycket. Om ni går lite till. <laughs> All right, Kenneth, du har tränat här på Stark Jutz idag, kört med Carl Albeksson. Eh, och det är inte långt kvar nu till Superior Challenge den 29 maj. Hur känner du kroppen inför den här huvudmatchen som du går i Jätte, Jättebra, eh, tränat så bra här i eh, Sverige med Kalle och eh, också på All Stars. Eh, eh, jättebra, jag gillar att träna i, i Stockholm och eh, varit här. Eh, massa och eh, gillar det så mycket. Det här är en stor match som väntar dig nu. Det är en rematch från UFC kan man säga. Ni mm. möttes ju Dana Whites Contender Series förut. Mm. Antonio Tricoli och Brasilianer som du mötte. Mm. Och, eh, den här matchen slutar ju förlust först för dig. Mm. Eh, sen var det en overturn till No Contest. Ja, eh, när han testar positivt och sådana grejer. Eh, nu har det liksom han blivit rentvådd på det sättet att de hittar ja, contaminated supplements och alla de där grejerna. Hur ser du på, tillbaka på den matchen? Ser du liksom att jag förlorar det här eller för att det är en no contest tar du det som att du fortfarande är obesegrad? Eller hur, hur reflekterar du kring det? Jag bad ju precis efter den matchen att jag, jag ville ha en, en rematch direkt. Ja. För att jag kände att det var inte jag som konkurrerade i, i, i buren den kvällen. Och du vet, man kan ha några eh, vad ska jag säga, kvällar på kontoren som inte 
eh, är lika bra eller som känns 100 procent. Mm. Men i den sporten här så kan man inte eh, möta upp eh, på det sättet och förvänta att eh, vinna. Och eh, det var jättebesviken med mig själva. Och eh, det var en no contest, fint, men jag vill eh, vinna eh, matchen och eh, därför är jag jätteglad för att eh, Babak fick till den här eh, rematchen så jag får eh, bevisa att jag är mycket bättre. Ja, alltså du är händelysten nu, liksom. du får den här chansen att, att eh, ja, fixa den här vinsten, eh, mo, eh, får en till chans. Eh, hur ser du nu liksom, att matchen kommer att se annorlunda ut gentemot det förra mötet? Jag tycker bara att jag är bättre än honom, eh, även om han... Eh, är en rätt bra eh, fighter så tycker jag att jag är bättre och för mig det handlar inte om hem eller något sådär. Eh, jag har inte så, eh, såna osäkter om det heter det på svenska. Mm. Eh, eller, eh, du, eh, oj, nu tappar jag ordet men jag vet vad du menar. Ja, o- osikter. Är det så? Eh, ja, avsikt, avsikter. Du avsikter, inte, av- intentions. Intentions, det är avsikter. Ja, ja, avsikter? Ja, precis. Ja, det kan vi se. Ja, Min svenska ja, ja. är bättre än din. Ja, det är grymt. <laughs> Men äh, jag har inga så revenge-tankar. Äh, Nej. Äh, det handlar mer om att jag vill besegra mig själva. Du vet, jag, ja, vill, jag vill vara den bästa versionen av mig själv. Och, äh, du vet, det tar lång tid i den sporten här att nå de äh, målen man vill. Och mm. Någon gång så tror man att de, man kommer hamna precis där man vill på en kort tid. Men så blir det lång tid och jag, jag är här för att bli bättre och prestera på högsta nivån. Så för mig känns det bara skönt. Mm. Ja, grymt. Det låter bra. Och har du några sista ord att säga till de här svenska fansen som du ska fightas framför, som kollar på via Play, mm. även de i Norden och andra scenen? Jag kommer fortfarande att säga som jag alltid sagt. Jag vet inte om jag har några fans, men jag vet att det är många som gillar MMA. Och jag försöker alltid att fighta till mitt bästa. Och jag tror att den matchen här kommer bli mycket spännande för svenska, norska och danska publik. Så jag hoppas alla kommer kolla och se den här matchen. Vi ser fram emot det. Miss Center Superior Challenge 22 den 29 maj live på via Play. Där ser ni Kenneth Berg mot Antonio Tricoli. Rematch. Nu kör vi. Tack Kenneth. Tack. All right, är vi klara här på Stark Jutz. Kul att surra med Carl Albeksson och även att träffa Kenneth Berg som går huvudmatch på galan. Missade Superior Challenge 29 maj. Kör vi! Your number one source for Swedish MMA and fighting.